Cazadores de unicornios regresa. Lo que tengo aquí puede salvar 10 millones de vidas. Cazadores de unicornios está transformando la inversión. Y el mundo observa. Nueva serie, Cazadores de Unicorns. Hoy hablamos de Cazadores de Unicorns. Cazadores de Unicorns está en búsqueda de la próxima idea multimillonaria entre empresarios. Democratizando la creación de riqueza para usted. Estamos buscando un negocio multimillonario, un unicornio. Buscamos e identificamos unicornios. Fortis Technologies ha desarrollado la luz desinfectante cripto. Forte es una tecnología que permite a los gimnasios crear una experiencia digital. El sistema SIDAC es una cámara de vacío de aire. Mechanical Trees resolverá el cambio climático. Nuestra tecnología puede de predecir problemas de salud y salvar vidas. Ponemos a prueba a los unicornios. Con nuestros cazadores de unicornios. Lo que me preocupa es tu falta de ambición. 70 millones en tres años no, no es mucho. Me encanta apoyar empresas pequeñas, pero el mercado es grande. ¿Hasta qué punto esto es algo personal y hasta qué punto es un negocio? ¿Por qué aún no eres un unicornio? Tus ingresos brutos fueron de 126 mil dólares. ¿Cómo aumentarás eso para el 2021? ¿Prefieres haciendo adquisiciones a corto plazo o prefieres llevar la compañía a la bolsa? Este precio económico no es una realidad. Los nuevos cazadores de unicornios serán más irreverentes. ¡Orden! ¡Orden! Este show tiene una oportunidad real de cambiar el mundo. Hablemos de negocios. Quien impresiona a nuestros expertos. es una excelente primera ministra. Lo cambiará todo. Creo que estamos frente al próximo Elon Musk. Todos se van a beneficiar. Y también habrá sorpresas. Tengo que mostrarles algo más. ¿Hay más? Nuestras celebridades preguntarán. Suena a un modelo de negocios que requiere mucho trabajo. ¿Por qué haces esto? ¿Qué te motiva? Cada día más inversionistas se unen a la cacería. ¿Cuántas mujeres trabajan en Bastomines? ¿Y cómo los Y un nuevo giro final que llamamos... Tiene mucho de que me gusta, pero antes de que te vuelvas presumido. El veredicto. No sé si vayan a invertir. Eso no salió como esperaba. ¿Quién apruebe el veredicto? La mejor presentación que ha habido en Cazadores de Unicornios. La mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenta conmigo. Y voy a invertir. Está camino a convertirse en multimillonario. ¡Vamos, ¡Vamos, ¿Puedo llamar a mi mamá? Una hacia la cacería del siguiente unicornio. Cazadores de Unicornios. Sede de Unicornios Hollywood, California. Esta es la mejor oportunidad que un empresario pueda tener. Tenemos anuncios que tienen un 93... Oh, Dios mío, no lo sé. No sé cómo resultará esto. Era un pedazo de papel que dejé en algún lugar. Un minuto. ¡Bum! Lo encontré. ¿Quieres que sujete eso? Sé que parece basura, pero es valioso para mí. Lo sé. Oh, me siento bien. Estoy ansiosa. Aguarde, unicornio. Este programa está diseñado con fines educativos y de entretenimiento y no pretende servir de asesor financiero o médico. Cualquier referencia a un producto o entidad en específico no implica promoción o recomendación. El unicornio. Katie Holmes comenzó su vida profesional como ejecutiva de mercadeo digital antes de encontrar una oportunidad de ganar dinero y recuperar tiempo perdido. En 2019, se renunció a su empleo, obtuvo una maestría en análisis de negocios y fundó una compañía de tecnología Grocery Shopping. Eddie muy rápido entró al top 10 de mujeres en tecnología de alimentación. La tecnología de negocio en negocio de Grocery Shopping puede hacer explotar el mercado y volver a ser un gran unicornio. Gracias. Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Necesito dejar de jugar con todo. Construí esta compañía desde cero, haciendo anotaciones en un cuaderno, así que este es un momento súper crucial para mí y para la compañía. Aguarda. Anda. El discurso. Soy Katie Holt, fundadora y directora ejecutiva de Grocery Shopping. Levanten su mano si creen que el tiempo es valioso. 
Dejen la salida si les gustaría tener dos días extras al año para hacer lo que quieran. Yo sí. Pueden bajar sus manos. ¿Qué dirían si les digo que pierden 53 horas al año caminando por pasillos de almacenes buscando algo que cocinar? Esa es la razón por la que creé un software patentado que planea comidas y ayuda a los clientes a ahorrar tiempo. Cuando una tienda usa nuestra tecnología en su página web, sus clientes pueden planear sus comidas y comprar víveres en línea en cinco minutos. Lance, Sí. Tu ocupa la vida no te permite planear comida. Tengo razón. Tienes mucha razón. Con Grocery Shopping, todo lo que debes hacer es ir al sitio web de tu tienda y hacer clic a la pestaña de recetas o plan de comida. Luego, nuestro algoritmo de aprendizaje mecánico te dará recomendaciones dignas de Pinterest que puedes agregar a tu carrito con un clic. Cuando estés listo para pagar, ponemos los ingredientes para esas recetas en tu carrito. Nos especializamos en construir un software que planee comidas para cadenas con 400 tiendas o menos. Ahora, estamos operativos en el medio oeste y creciendo rápido. Nos integramos con la plataforma de comercio en línea de más rápido crecimiento en el país y nos dimos a conocer con sus clientes muy rápido. Hay más de 30,000 mercados pequeños y medianos en Estados Unidos y cada uno de ellos puede usar nuestra tecnología. Tres de cada cuatro clientes en línea añaden artículos a su carrito y luego los abandonan antes de pagar, dejando millones de dólares perdidos para los almacenes en la mesa. Nuestra tecnología revierte esos ingresos perdidos usando recetas como el motor de recomendaciones, que es una herramienta poderosa en el comercio en línea. La pandemia causó un aumento ridículo en ventas de alimentos en línea. Y se pronostica que aumente 100 mil millones de dólares anuales en los próximos cuatro años. Vaya. Grocery Shop está ubicada en Davidson, Carolina del Norte. Tenemos dos empleados, pero crecemos muy rápido. Estoy aquí para poner a fuego alto tanto nuestra tecnología como nuestros inversionistas. Queremos recaudar 15 millones de dólares para una evaluación de preingreso de 40 millones de dólares. ¿Quién está listo para ver nuestra receta empresarial e invertir en nuestro éxito? Interrogatorio al unicornio. Por fin algo de lo que sé mucho. Me encanta la cocina, pero ¿por qué no solo abriste tu propia aplicación de recetas? Porque ya existe. Y como comerciante digital, sé que es muy costoso encontrar esos clientes. Ahora compras en Google con una red, tratando de encontrar personas que descarguen tu aplicación. Somos tecnología para vendedores, no para consumidores, para empresas. ¿Y cuánto has recaudado hasta ahora? Hemos recaudado 869 mil dólares. ¿Y cuánto te queda de lo que recaudaste? Nos quedan unos 400 mil. ¿Cómo haces dinero? ¿Es por transacción, por contrato? Primero, patentamos nuestra tecnología en un modelo de costo basado en SaaS. El software como servicio es un estándar de oro en tecnología porque son ingresos constantes. Segundo, trabajamos con todas las marcas de comida que constantemente nos dan recetas para que los clientes tengan la mejor experiencia con sus productos. Como resultado, aumentamos las ventas de esos productos. Katie, en el modelo SaaS, se cobra una tasa por uso y luego cobras por la licencia en cada transacción. ¿Cómo funciona? una tarifa plana mensual por tienda. Cobramos de 75 dólares en adelante. Todo depende de la complejidad del cliente. De 75 dólares en adelante por tienda. ¿Has considerado cambiarlo de modelo por transacción? Comenzamos con ese modelo. A las tiendas no les gusta. Katie, Katie um, uh, some of the big grocers already have, have this platform, and so well, how do you plan to sway them to shop? shop? We're selling to the mid-market and down. I'm selling to the neighborhood grocery stores who don't have the means to build themselves. You mentioned 30,000 small and medium sizes. Yes. How many companies represent that 30,000? Our target is about 500 companies. Yes. How many companies do you want to reach? We want to reach 500. 
todas. A todas. Sí. ¿Cuántas de esas 500 tienes ahora? Tenemos 17 de 500. Bien. ¿Existe un ritmo de mayor captación? Sí, es muy rápido. Los datos pasaron de pequeñas tiendas contactándonos a plataformas de comercio en línea contactándonos. Hicimos los datos pequeños para ganar experiencia, pero ahora iremos de las cadenas con unas 20 tiendas a los verdaderamente gigantes que tienen más de mil. ¿Y tienes planes para hacerlo internacional? Así es. En Centroamérica, Sudamérica, Australia y Canadá. Los lugares a donde nos podemos mover más rápido porque su comportamiento es similar al comportamiento comercial de Estados Unidos. Katie, como sabes, tenemos una gran audiencia global viéndonos ahora mismo y tenemos una pregunta de uno de nuestros inversionistas. Tengamos un vistazo. Hola, mi nombre es Drew Belan, soy el fundador del equipo Urban Lux. ¿Por qué limitas tu demografía a solo almacenes pequeños y medianos? Seguro. Creemos en empoderar a las tiendas locales a través de capacidad digital, de modo que puedan competir con los peces gordos. Las pequeñas tiendas locales perderán la batalla si no sabemos apoyarlas. ¿Quieres que el campo de batalla sea más justo? Así es, soy una chica de pueblo, crecí en la Virginia rural y vi cómo los grandes almacenes venían y hacían cerrar los negocios pequeños. Gracias y buena suerte. Los mercados locales no suelen tener plataforma en línea. ¿Cómo planeas? Manejas. Antes de la pandemia, entre 50 y 60% de los mercados locales no estaban en línea. Hoy, por encima de 88% de ellos lo están, porque debían sobrevivir a la pandemia. Así que la transformación digital revolucionó la venta de alimentos. How long did it take you from the idea to your software and software? Oh, the idea tiene dos años y medio. Pasamos un año entero descubriendo clientela. Soy comerciante digital. Lo que me importa es la transformación. Las impresiones no significan nada. Es hora de hacer dinero en línea. Y lo haremos con las recetas. Permíteme preguntarte qué tan inteligente es tu tecnología. Digamos que ordeno los ingredientes para una paella. Luego de esa elección, el sistema sabe que prefiero comida española en comparación con la India, por ejemplo. Sí, aplicamos aprendizaje a las ciencias de la decisión y el aprendizaje automático crea patrones. Es único para ti. Y mientras tomas decisiones, crea un patrón. De hecho, va escribiendo un programa específico para ti. Mientras más usas aprendizaje automático, más inteligencia se vuelve tú más feliz, pues la experiencia es más personalizada. Tengo tres hijos. Yo cocino en casa, igual que mi esposa, pero yo soy el que improvisa. Si abro el refrigerador y hay una pierna de pollo y media sí. lechuga, bueno, puedo hacer algo con eso. Sí, pero claro. tú hablaste de conectarse con el comercio en línea. Sí. Cuando el cliente Elige la receta. ¿También revisas el inventario? Sí, podemos hacer que nuestra tecnología identifique existencias en tiempo real. Y si tal producto no está disponible, las recetas se ocupan. Oh, Katie, ¿tienes algún socio externo? Nos unimos a Microsoft for Startups para innovar con ellos y descubrimos que Microsoft nos ayudó a resolver un dilema que impedía el crecimiento de la tecnología para almacenes. El mecanismo para llenar el carrito de Debía ser totalmente reescrito. Katie, soy intolerante al gluten. Asumo que tratarás eso también. Por supuesto. Creamos esta tecnología para editar 17 puntos de criterio dietético como libre de gluten o paleo refinado y mejorar esas áreas. Eso nos hace más competitivos. Excelente. Hablamos de nuevo con nuestra audiencia global. Esta vez tenemos una celebridad global de inversionista que quiere hacer más preguntas. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Hola, Katie! Like Como you, a ti, really me apasiona los negocios y soy socia de SBLA Beauty, Beauty Bellissima Prosecco and Total y Total Gym. And I y creo que lo mejor de cualquier éxito es, es retribuir. So Así I'm que me pregunto, what are your ¿qué planes tienes para Shopee para retribuir a la comunidad? When Cuando comenzamos a crear la compañía, decidimos asociarnos con Hire Our Heroes, que es el programa más asombroso para militares que viajan por sí, todo el mundo. Podemos tener personal a distancia y es una gran oportunidad para nosotros de construir a partir de eso. Contratar soldados es algo que nos enorgullece mucho. Gracias, Katie. Eso es genial. Te deseo todo el éxito para que hagas todo lo que deseas. Katie, hablemos de cifras serias. Ganaste 20 mil dólares en 2020. ¿Cómo explicas eso con las tres fuentes de ingreso que referiste? 
En cuanto a contratos con los almacenes, de allí viene el dinero hoy en día. Cada vez que un almacén firma un contrato, nos pagan. Es un contrato por 36 meses. Por eso es que nuestra predicción solo para finales de este año será más de un millón y medio. Los anuncios en las recetas son algo muy interesante. Hay un promedio de 40.000 productos en un almacén a diario. Cada producto tiene su propio presupuesto de mercadeo. Todos quieren estar en la plataforma y esa oportunidad de ingresos es muy grande, entre 93 y 98%. ¿Cómo luce en ingresos? De acuerdo, para los ingresos de SaaS, cerca de 6,5 millones de dólares, que tiene un multiplicador muy fuerte en cuanto a su valoración. Y luego están los anuncios en las recetas que equivalen a 5 mil dólares mensuales por tienda. Eso no es mucho dinero. No es mucho dinero, sé que podemos aumentar eso, pero es lo que tenemos. Bien. Nuestro programa se llama Cazadores de Unicornios. Las personas que nos ven buscan oportunidades que puedan convertirse en compañías de unicornio, compañías valoradas en más de mil millones de dólares. ¿Crees que tu compañía pueda crecer tanto? Yo creo. 12.000 tiendas son nuestra oportunidad de salida a la bolsa. Tenemos derechos de licencia y cuando multiplicas eso junto con el SAS, a través de 12.000 tiendas y luego añades los 5.000 dólares mensuales por tienda y los ingresos por anuncios, llegaremos allí muy rápido. Otra pregunta. Katie, thank you for the uh, wonderful presentation and help us a lot. We'd like to ask you to step out now so we can discuss among ourselves. Thank you. Su inversión nos permitiría crecer muy, muy rápido. A veces cuando hacen muchas preguntas, es una buena señal. Pero cuando eres un empresario recaudando dinero, no siempre puedes contar con eso. La deliberación. Hablamos de negocios. Es el aspecto en que me hace dudar. Estrecho y so específico que, que el objetivo que está haciendo desde, desde un punto de vista ético, apoyando a los negocios pequeños, y desde un punto de vista comercial, está camino a construir un negocio moderado y bueno. Pero no sé si pueda convertirse en un billón de dólares. ¿De verdad es un unicornio? Me gusta la forma en la que pensó en sus fuentes de ingreso, la manera en que puede hacerlo de diferentes formas, con los derechos, los anuncios. Sí que tiene oportunidad de crecer, pero ¿hay demanda para esto y puede sostenerse con el tiempo? Me encanta por eso. Small business, but is this a big enough market? Because I feel like every major grocery chain is just going to use their own app to do this, and how easily is this uh, replicable? Yeah, and the large grocery stores will certainly have the uh, power. But, you know, in the digital marketing world, though, she seems to have some, some prowess and uh, takes a lot of energy, time, work. You know, it doesn't come easy, but I... Saw no, no problems with her. No son sus rivales actuales lo que me preocupa, sino sus potenciales rivales. Because what's stopping major sellers? From incorporating the same functionality. Mi preocupación, como dijiste, es por qué los fabricantes de software para comercio en línea no desarrollarían un sistema igual si ya tienen el canal de distribución y pueden abrir miles, si no cientos de miles de tiendas. You know what on that note, what concerns me is what do the economics look for the future of those small to medium grocery because those tend to be in rural America, in between the large cosmopolitan areas. Are people Flocking to the cosmopolitan area, is that es eso lo what the trends are showing? Because that means eso the demand for those grocers is going to go down. I noticed that during this pandemic, pretty much all grocery stores uh, uh, switched to uh, delivery and grocers do want this technology. So how fast? puede expandirse ella, porque trabajar con eso no es fácil. Estamos tan ocupados manejando transacciones diarias que el ciclo de ventas podría ser bajo. Tal vez tengas razón, tal vez no sea cuestión de si puede llegar allí, sino de cuánto tiempo le tomará llegar allí. Si no hay más preguntas por ahora, podemos invitarla a que regrese al círculo de ventas. Hay una audiencia global viéndonos y te daremos 60 segundos para que nos digas por qué eres tan buena y por qué tu compañía es tan genial. Esta es tu gran oportunidad. Discurso de 60 segundos. 
La pandemia nos ha conducido a todos a nuestras cocinas, nos guste o no. Las familias cocinan desde casa ahora más que nunca antes. Las estadísticas dicen que 7 de cada 10 familias cocinan más en casa desde el inicio de la pandemia que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los beneficios. Es más económico. Es más saludable. Tienes más tiempo para hablar con tu familia. Y al final, si podemos hacer lo posible de manera digital, rápida y simple, todos se van a beneficiar. ¿Cómo capitalizan esta oportunidad de los almacenes? Necesitan asociarse con compañías como Shopee, que les permita usar la tecnología ideal y ponerla frente a las familias en el momento justo para permitirle a la audiencia global resolver la fatiga de la comida. Por eso les pido que nos acompañen en este viaje. Gracias, Katie. Te daremos nuestras opiniones y me gustaría que sea vos quien comience. Yo no compro ni no cocino, cook. así que so no me vi reflejado, like but pero mi esposa y yo tomamos las decisiones juntos. Ella debería estar aquí porque creo que a ella le gustaría. Lance, This is something I would definitely use. I love cooking, I actually love shopping myself, but I get delivery too, so this fits my lifestyle. The problem that I'm seeing with me, I have to research more of the size of the market, and also if this could easily be replicated and kind of steal our market. Katie, I think creo que este es un concepto muy creativo. Really Quiero que tengas éxito. Me encanta que estemos en sync. Oh, sin yeah. Yeah. Que estamos en sincronía con el poder de Pro. Mi mayor duda es: ¿habrá otra cadena de almacenes más grande o compañía de tecnología que pueda expandirse o ser más eficiente que tú? Pero de nuevo tienes mi apoyo, de verdad. Me preocupa un poco tu canal de distribución. Con la estrategia que tienes ahora, Creo que será muy costoso y muy lento, pero aparte de eso, me gusta lo que haces. Señora tesorera, primero que nada se llama vino poderoso, no de Katie y yo. Pero hablando en serio, Katie, tengo preocupaciones muy serias. Me preocupa el alcance del mercado. Eso me hace tener reservas. Está más que claro que estás decidida a hacer de esta compañía un éxito. Pero me preocupa la velocidad de tu crecimiento. Ahora, es obvio que tienes que superar este reto, pero no será nada fácil. Katie. I like to actually make the grocery shopping part of the funnel of the family, so I'm not certain that I would be a customer of the product, although I am a huge fan of your work, and I just want to thank you. Thank you. Bien, vos puede ser el primero en dar tu veredicto. El veredicto. I myself would be a no, but my wife who isn't here would probably be a yes. So I'm going to say no for now and find out later. Well, Katie, I'm definitely your market business, so I get it, I understand it, I have lots of ideas, I've built lots of apps before, so I'm, I think you could do big things. Gracias. I'm going to do something I've never done on this show before. Tendrás que saltarme, aún I'm sigo pensando. Move on. Sigan mientras Come decido. Back to me. ¿Está bien? Someone Alguien dijo, si quieres ver algo terminado, pídeselo a una mujer. So, Por eso, sé que llegará a su vez lejos. Creo que really puedo ayudarte con la expansión en Latinoamérica y, Latinoamérica y quiero apoyarte, me apunto. Me cuesta so tanto decir que no. no. Rayos, Katie, Katie I'm gonna bet por ti. Muchas you. gracias. Hola, Katie. Bien, Katie. I can no hardly be helpful in your business. I also don't creo think you are the most scalable company which has appeared on the show, but I don't have to invest only in the most scalable companies. I can afford to invest in companies which provide a service which would benefit many people, 
So Así I que entiendo doing, lo que haces. Like me gusta tu método, like me gusta tu determinación. So Así I'm que invertiré. Por suerte seré uno de los miles de inversionistas que se unan a tu compañía. Gracias. Me parece que te está yendo terrible aquí en esa ciudad. Es gracioso. No sé qué tanto valor pueda aportar, pero... Simplemente no puedo decir no. Me encantaría invertir. Rosie. I am conflicted. I am. As a potential investor, this decision shouldn't be whether or not I'm going to use your product. It's whether or not your product can succeed on face value. And I think that means... Yes, I think it can. Gracias. Katie? Yes. Because I thought about it. I want to be associated with, with what you are. Así que, so I'm a yes, I'm a yes. Yeah. Sí. Thank you Muchas so gracias. much. Y ya sabemos lo que eso significa. Siete de siete, Katie. Bien. Felicidades. Así que, Katie, ¿sabes algo? Tenemos miles de inversionistas alrededor del mundo que te ayudarán a hacer conexiones para que tu negocio pueda crecer. Muchas gracias. Me siento honrada y tan agradecido por tu trabajo. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Tengo tu primer. Un billete de dos dólares de la suerte. Estoy tan triste. Genial. Detente, lo hiciste muy bien. Felicitaciones. No estoy bromeando. El apoyo de todos es la locura. Nunca, jamás lo imaginé. Es un honor, no tienes idea. Es una sorpresa. Es una increíble sorpresa. ¡Oh, por Dios! Muy buen trabajo, Katie. Muchas gracias. Mis hijos no lo van a creer. Vieron a su mami trabajar duro para crear una compañía sola. Siempre se han emocionado por su mami. Es un sueño. Para saber cómo invertir en esta compañía, visite unicornhunters.com. Unicorns Incorporated paga a los panelistas invitados por su tiempo y aparición, pero las opiniones de los panelistas son propias. Ellos no proveen consejos de inversión ni patrocinan ningún producto o póliza. Las compañías participantes le pagan a Unicorn Incorporated una tarifa plana en efectivo o en valores, lo cual puede beneficiar a los panelistas afiliados con el programa. Unicornhunters.com para más información. Este programa está diseñado con fines educativos y de entretenimiento y no pretende servir de asesor financiero o médico. Cualquier referencia a un producto o entidad en específico no implica promoción o recomendación.